ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ചാപ്റ്റർ വൺ സിവിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോളജിയിലെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഡെപ്ത് ഏരിയ ഡ്യൂറേഷൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് റെയിൻ സ്റ്റോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെയിൻ സ്റ്റോമിൻ്റെ ഡെപ്തും ഏരിയയും അത് പെയ്യുന്ന മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആ മഴയുടെ ഡെപ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൻഫോൾ മെഷർമെൻറ്റ് പ്ലസ് ആ മഴ പെയ്ത ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര മണിക്കൂർ നിന്ന മഴ അതിൻ്റെ അത് ഏത് ഏരിയയിൽ എക്സ്റ്റൻഡിൽ പെയ്തു അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ കെറിവ് വരയ്ക്കാറുണ്ട് ആ കെറിവും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സിക്ക് മുൻപേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത് ഇനിയും ചോദ്യം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ലെറ്റ് സി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ ഡെപ്ത് ഏരിയ ഡ്യൂറേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ഒരു സ്റ്റോമിന്റെ ഏരിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന്റെ ഡെപ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെപ്ത് ഏരിയ ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോം ഇസ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഒരു ഗിവൺ ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള റെയിൻഫാളിന്റെ ആവറേജ് ഡെപ്ത് ഏരിയ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡെപ്ത് അതായത് റെയിൻഫാൾ പെയ്യുന്ന അളവ് അത് കുറയും അത് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയയും പിന്നെ ഡെപ്തും തമ്മിലുള്ളത് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സിവിയോമോസ് സ്റ്റോംസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് P bar is equal to P naught into E raised to minus k. Exponential relationship on one. Minus k a to the power n. K yum n yum constants on. P bar is the average depth. Average precipitation. Okay. P naught is the highest amount of rainfall in centimeter at the storm center. One of the most important things is. ഏറ്റവും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ഏരിയ ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റോം സെന്ററിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഡെപ്ത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനാണ് നമ്മൾ പി നോട്ട് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏരിയ ഏരിയ ഏരിയൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോം ഇൻ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സിവിയോമോസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് സ്റ്റോംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ റെയിൻഫാൾസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് റെയിൻഫാൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോമിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും ഈ സെന്ററിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയൽ എക്സ്റ്റൻഡ് കൂടും തോറും റെയിൻഫാളിന്റെ ഡെപ്ത് കുറയും എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോണൻഷ്യലി കുറയും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പി ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ എ റേസ് ടു എൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പി നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെയിൻഫാൾ കൊണ്ടുണ്ടായ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പൊ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഡെപ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റോമിന്റെ സെന്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു മഴ മേഘം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സെന്റർ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എന്റെ ക്യാച്ച്മെന്റ് എന്റെ മേളിലാണ് ഈ മഴ മേഘം ഇപ്പൊ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ മഴ പെയ്യും അപ്പൊ പെയ്യുമ്പം ഈ സെന്റർ ഓക്കെ എന്റെ കുറെ റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഴ അളക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി ഈ മഴ മേഘത്തിന്റെ സെന്റർ സ്റ്റോം സെന്റർ ഇതാ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിലായിരിക്കും എനിക്ക് മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ റെയിൻ ഗേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ സ്റ്റോമിന്റെ സെന്റർ വന്നിട്ട് കോയിൻസ് ഇടുക ഈ ഭാഗത്താണെന്ന് ഇനി വേറെ മഴ പെയ്യുമ്പം ഈ സെന്റർ മാറും അപ്പം ഈ പി നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഒരു വല
ഈ റെയിൻഗേ സ്റ്റേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും മഴ ഇളക്കുമല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടി ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി ഇവിടെ നൂ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടിയുള്ളൂ ഇവിടെ നൂറ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഏത് റെയിൻഗേ സ്റ്റേഷനിലാണോ കൂടുതൽ ആയിട്ട് മഴ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെയിൻഫാൾ ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ പി നോട്ടായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വേറെ വഴിയും നമുക്കില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഡെപ്ത്ത് തന്നെയായിട്ട് എടുക്കാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ പി നോട്ടായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാറാണ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ അടുത്തതായി നമുക്ക് മാക്സിമം ഡെപ്ത്ത് ഏരിയ ഡ്യൂറേഷൻ കറിവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗിവൺ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഡെപ്ത്ത് എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അത് നമ്മൾ കറുവായിട്ട് പഴയ മഴകളുടെ ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കറുവായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ആ കറുവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് ഈ കേസ് നമ്മുടെ ഒരു സിവിയർ ഫ്ലഡിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഇത്ര ഇപ്പം നമ്മൾ എറണാകുളം ജില്ല അവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ മഴ പെയ്തു അപ്പം ജില്ലയിൽ മൊത്തം മഴ പെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഏരിയയിൽ എക്സ്റ്റൻഡും ആ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ ഇത്രയും ഡ്യൂറേഷനിൽ ഇത്ര ഈ ഇവിടെ മൊത്തം നിർത്താതെ മഴ പെയ്തപ്പം അവിടെ എത്ര കണ്ട് ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ സിവിയർ ഫ്ലഡിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇതിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോമെറ്റിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് തന്നെയാണ് ഡി എ ഡി അനാലിസിസ് മാക്സിമം ഡെപ്ത്ത് ഏരിയ ഡ്യൂറേഷൻ കേവിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ പെയ്ത സിവിയർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റോ റെയിൻ സ്റ്റോപ്പിന് സ്റ്റോംസിനെ പറ്റി അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കേരളയിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോമെറ്റിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നമ്മൾ എന്തായാലും നടത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുൻപ് പെയ്ത മഴകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കും എല്ലാ മഴകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നിന്നെല്ലാം ഇത് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പം മുമ്പ് പെയ്ത മഴകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കിട്ടി അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള റെയിൻ സ്റ്റോംസിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും വളരെ കുറവ് പക്ഷെ കൂടുതൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള മഴകളെ ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഒക്കെ റെയ്തു എന്നൊക്കെ നോക്കും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഐസോഹൈറ്റൽ മാപ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാസ്കറും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് എത്ര ഏരിയയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡിൽ എത്ര റെയിൻഫോൾ ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് മഴ പെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബേസിനില് ഏരിയ ലക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാലോ ജില്ല മുഴുവൻ മഴ പെയ്യാണ് അപ്പം അത്രയും നേരം മഴ പെയ്തപ്പോ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ എ ഗിവൺ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹെക്ടറിൽ മഴ പെയ്തപ്പം നൂറ്റിപ്പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ റെയിൻഫാൾ ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പാസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഹെക്ടറിൽ ആ ഡെപ്ത്ത് ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പത്തായിരിക്കും അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ലക്സ്റ്റിന്റെ കുറയുമ്പം ഡെപ്ത്ത് കൂടും അപ്പൊ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ നാല് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ മഴ പെയ്താല് ഈ ഏരിയ ലക്സ്റ്റിന്റെ ഏരിയ കുറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഡെപ്ത്ത് കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ ഏരിയന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട വരില്ല കാരണം അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം നിർത്താതെ ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്ത ഹിസ്റ്ററി ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ
അവസാനം മാക്സിമം ഡെപ്ത്ത് ഏരിയ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഒരു എൻവലപ്പ് കർവ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ ഈ റെയിൻഫാൾ ഡ്യൂറേഷൻ മാറ്റി മാറ്റി ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് എൻവലപ്പ് കേർവ്സ് എൻവല കേർവ്സ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് അപ്പൊ ഈ കേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡി എ ഡി കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു മാക്സിമം ഡെപ്ത്ത് ഫോർ എ ഗിവൺ സ്റ്റോം വിത്ത് ഏരിയ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഡിക്രീസസ് ഇൻക്രീസസ് നോ ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡെപ്ത്ത് കുറയുവാണ് ചെയ്യുക ഏരിയ കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഡെപ്ത്ത് കൂടും അല്ലെ ഒരുപാട് ഏരിയയിലാകുമ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും മാഗ്നൈറ്റ് ചൂട് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മഴ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വഴിയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നൈറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലായിരിക്കും so for a given area maximum depth increases with duration okay appo dad curve inde generation nu parayunnathu allengil idu compute ed edukka nu parayunnathu elupu alla bayangara computational effort venda oru paribadiyana appo nammal oru typical dad curve aanu ningal ivada kaanunnathu appo oru 1 hour duration il maximum average depth da ivada 4 inde mele undayirunnu adu area koodunnathu anusarichu adu ingane adinu oru korav le താഴോട്ടേക്ക് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എയ്റ്റീൻ അവർ ഡ്യൂറേഷനിൽ പെയ്ത മഴയാണെങ്കിൽ എന്റെ ആവറേജ് ഡെപ്ത് ആദ്യം ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് എത്ര ഏരിയയില് ടെൻ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയില് അത് ഈ ഏരിയ കൂടും തോറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ത്രീ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ആവറേജ് ഡെപ്ത് ഏകദേശം ട്വന്റിയിലും താഴെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ ഡെപ്ത്ത് കൂടും തോറും അത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പി എസ് സി മുന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗിവൺ ഏരിയക്ക് സോറി മാക്സിമം ഡെപ്ത്ത് ഫോർ എ ഗിവൺ സ്റ്റോം ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഏരിയ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഡെപ്ത്ത് ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇനി ഒരു ഗിവൺ ഏരിയയിൽ ഡെപ്ത്തും ഡ്യൂറേഷനും നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പൊ എന്താ കൂടുതൽ സമയം മഴ പെയ്താൽ കൂടുതൽ ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ മഴ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ നമ്മളെ മഴ റെയിൻ ഗേജിൽ കൂടുതൽ മഴ നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെപ്ത്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷനൽ ആണ് ഡെപ്ത്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് വെൻ ഡെപ്ത്ത് ഇൻക്രീസസ് ദ ഏരിയൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുമ്പേ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി എ ഡി കർവിനെ പറ്റി ഡെപ്ത്ത് ഏരിയ ഡ്യൂറേഷൻ കർവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാനലിലെ കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ചാപ്റ്റർ വൺ സിവിൽ താങ്ക്